السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ و من یودلل فلا حادی لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد گنی ترکوری ہے اللہ ملل اللہ جل شانہ تعالی بن نلڑی آن کلے اللہ ہوئین پیر ارولال اونو دے کٹلے آرہی ہے اندہ جمعہ دے ونکتے نرے ویچ ودرکم ادن اور پگودی آگے اونو دے مارکتے ادن توی میان وڑی مل ارند گل ودرکم آن وائی پی نام اللہ کا چرز دلروم اندر کوری ہے تکودر تکودر اکلے உத்தம நபியின் உண்மை வரலாறு என்ற தலைப்பின் கீழ் அல்லாஹுவின் பேரருளால் கடந்த முப்பத்தி எட்டு வாரங்களாக அண்ணலம் பெருமகனார் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் வாழ்வியல் தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களையும் அவற்றிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய படிப்பினைகளையும் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம் இறுதியாக பெருமானா சல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் எந்த நோயினால் மரணித்தார்களோ அந்த நோயுடைய தாக்கம் அந்த நோயுடைய கடுமை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்பது பற்றியும் அப்படி மரணப்படுக்கையில் இருந்த நேரத்திலும் கூட ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அழைப்பு பணி இவற்றில் அவர்கள் எந்த விதமான குறையையும் வைக்காதவர்களாக தன்னுடைய செயல்பாட்டை அமைத்து கொண்டார்கள் என்பதையும் இறுதியாக அல்லாஹுடம் பிரார்த்தித்தவர்களாக இந்த ஏகத்துவ கலிமாவோடு அன்னாருடைய இன்னுயிர் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தது என்பது வரையிலான செய்திகளை நாம் பார்த்தோம் அன்பு புரியவர்களே மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் மக்களுடைய உள்ளங்களை பண்படுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி அந்த நேரத்தில் இருந்த வல்லரசுகளுக்கெல்லாம் மிகப்பெரும் வல்லரசராக திகழ்ந்து ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் நேர் வழியை நோக்கி பயணிப்பதற்குரிய சிறந்ததொரு பாதையை இறைவனிடமிருந்து பெற்று அதை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த மகத்தான ஒரு தலைவர் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து விட்டார் என்று சொன்னால் அது எப்படிப்பட்ட சூழலாக இருந்திருக்கும் அன்பிற்குரியவர்களே ஒரு இயக்கத்துடைய தலைவர் ஒரு கட்சியுடைய தலைவர் ஒரு சங்கத்துடைய தலைவர் இறந்து விட்டார் என்று சொன்னால் அந்த இறப்பை அந்த இழப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் சோகத்தின் வெளிப்பாடாகத்தான் நாங்கள் இந்த காரியங்களை செய்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு பொது சொத்துக்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய காரியங்களில் மக்களுக்கு இடையூறு தரக்கூடிய பல்வேறு அழிச்சாட்டியங்களில் மக்கள் ஈடுபடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் வாகனங்களுக்கு தீ வைப்பது பொது உடைமைகளை அடித்து நொறுக்குவது மக்களுக்கு இடையூறு செய்வது பயணிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவது என்று சொல்லி ஏராளமான எதிர்மறையான செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் எங்கள் தலைவரை நாங்கள் இழந்து வாடுகிறோம் எங்கள் தலைவருடைய பிரிவு எங்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி விட்டது அந்த கவலையை போக்கிக் கொள்வதற்காக இது போன்ற செயல்களை செய்கிறோம் என்று சொல்லி மடத்தனமான வாதங்களை வைத்து பல்வேறு எதிர்விளைவுகளை உண்டாக்கக்கூடிய நிகழ்வை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் சிலர் எங்கள் தலைவர் மீது எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நேசம் அவருடைய இழப்பை எங்களால் தாங்க முடியவில்லை அதை ஈடுகட்டும் வகையில் எங்களை நாங்களே மாய்த்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லி தலைவருக்காக தீ குளித்து உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளக்கூடிய மடமைத்தனங்களை நாம் உலகத்திலே பார்க்கிறோம் அன்பு புரியவர்களே அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த தலைவரோடு ஒப்பிடும் பொழுது ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஓர் உன்னத தலைவர் உயர்ந்த மனிதர் அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவரை அந்த சமுதாயம் இழந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த சூழல் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் குடும்பத்தார் கவலையிலே உறைந்து போய் கிடக்கிறார்கள் அண்ணலாருடைய விரல் அசைவை எதிர் எதிர்கொண்டு உயிரை தருவதற்கும் இந்த மார்க்கத்தை மேலோங்க செய்வதற்காக எதையும் தியாகம் செய்வதற்கும் தயாராக இருந்த அந்த நபித்தோழர்களுடைய சமுதாயம் கவலையிலே உறந்து உறைந்து கிடக்கிறது ஆயிஷா ரவி அல்லாஹு அண்ணா சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்கிற செய்தி என்னுடைய தந்தை அபூபக்கர் ரவி அல்லாஹு அனு அவர்களுக்கு சொல்லி அனுப்பப்படுகிறது நாங்கள் வசித்திருந்த அந்த பகுதியிலிருந்து சற்று தொலைவில் இருக்கக்கூடிய சுன்ஹ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியில் அபுபக்கர் ரவி அல்லாஹன் அவர்கள் கூடியிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய இறப்பு செய்தி சொல்லி அனுப்பப்படுகிறது நேராக அங்கு வந்த அபுபக்கர் ரவி அல்லாஹன் அவர்கள் யாரிடத்திலும் பேசவில்லை 
நேராக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஜனாதா வைக்கப்பட்டிருந்த என்னுடைய அறைக்கு வந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மீது போர்த்தப்பட்டிருந்த அந்த போர்வையை முகத்திலிருந்து விளக்கினார்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய தாயும் தந்தையும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாவதாக உடனே வகாபிகள் பார்த்தீங்களா அவர்களே அவர்கள் சொல்லுக்கு முரண்படுகிறார்கள் இறந்தவர்கள் செவியேற்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அபுபக்கர் மரணித்து விட்டு ரசூலுல்லாவிடம் பேசியதாக இவர்களே சொல்லுகிறார்கள் என்று கதை சொல்லுவார்கள் அதன் மூலமாக அபுபக்கர் மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்ல வருகிறார் என்பதை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர மரணித்து விட்ட ரசூல்லாவோடு அபுபக்கர் அதை எல்லாம் பேசினார்கள் என்று சொல்லுவது அறியாமை எப்பொழுதுமே என்னுடைய தாயும் தந்தையும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக கூடிய அளவிற்கு தாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை மக்களுக்கு சொல்லும் விதமாக என்னுடைய தாயும் தந்தையும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டுமாக அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹ் உங்களுக்கு இரண்டு மரணங்களை ஏற்படுத்தவில்லை ஒரு மரணத்தை தான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அதாவது என்ன அர்த்தம் நீங்க மறுபடியும் உயிர் பெற்று மறுபடியும் இறப்பீங்க அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் எங்களோட உள்ளத்துல கிடையாது அல்லா உங்களுக்கு இரண்டு மரணங்களை ஏற்படுத்தவில்லை ஒரு மரணத்தை தான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அது நிகழ்ந்து விட்டது என்று சொல்லி அண்ணலார் அவர்களை முத்தமிட்டவர்களாக நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் நறுமணம் கமழக்கூடியவர்களாக இருந்தீர்கள் மரணித்து விட்ட பிறகும் நறுமணம் கமழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி போர்வையை மூடிவிட்டு வெளியே வருகிறார்கள் இங்கே நிலைமை கட்டுக்கடங்காததாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது உமர் அதி எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மரணிக்கவில்லை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்று யாரெல்லாம் சொல்லுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது அது என்ன அல்லா மீண்டும் தன்னுடைய தூதரை உயிர் தழ செய்வான் அவர்கள் மீண்டும் எழுந்து வருவார்கள் யாரெல்லாம் அவர்களை மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறீர்களோ அவர்களுடைய கை கால்களை அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் துண்டிப்பார்கள் இப்படிலாம் உங்களது எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய அறையிலிருந்து வெளியே வந்த என்னுடைய தந்தை அபுபக்கர் அதி எல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்பதை நம்ப மறுக்கக்கூடிய உமரே நிதானமாக இருங்கள் என்று சொல்லி உமர் அதி எல்லாம் அவர்களை சாந்தப்படுத்துகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் விளங்கிக் கொள்ளட்டும் யார் முகமதுவை வணங்கினார்களோ அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளட்டும் முகமது மரணித்து விட்டார் யாரெல்லாம் முகமதுவை கடவுளா நினைச்சிட்டு இருந்தீங்களோ அவங்க எல்லாம் விளங்கிக்கோங்கப்பா அவர் இப்ப இல்ல இறந்து போயிட்டாரு யார் அல்லாஹுவை வணங்கிக் கொண்டிருந்தீர்களோ அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அல்லா ஒருபோதும் மரணிக்க முடியவனாக இல்லை என்ன அர்த்தம் வணக்கத்திற்குரிய இறைவனாகிய அல்லா ஒருத்த மட்டும்தான் சர்வசதா காலமும் நித்திய ஜீவனாக நீடித்திருக்கக்கூடியவன் மற்றபடி இறை தூதராக இருந்தால் கூட அவர் மரணிக்கக்கூடியவர் தான் என்பதை இலக்கிய நயமாக சொல்லுகிறார்கள் யார் முகமதுவை வணங்கினீர்களோ அவங்க விளங்கிக் கொள்ளுங்க அவர் இறந்து போயிட்டார் யார் அல்லாஹுவை வணங்கினீர்களோ அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அல்லா நித்திய ஜீவனாக நீடித்திருக்கக்கூடியவனாக என்றும் உயிரோடு இருப்பவனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள் சொல்லிவிட்டு திருக்குறானுடைய வசனங்களை ஓதுகிறார்கள் மூன்றாவது அத்தியாயம் நூற்று நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள் ஓமா முகம்மது நில்லா ரசூல் அது கலத் மின் கபுலிஹிர் ருசுல் அப்ப இம்மாத அவ் குதிலன் கலபுதும் அல ஆகாபிகும் ஒமை இம் கலிபு அல ஆகிபை பலை அபுருவாக செய் அ பயதில்லாஹு ஷாகிதீன் இந்த வசனத்தை ஓதுகிறார்கள் சொல்லுகிற அந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய கருத்தை ஓமா முகம்மது நில்லா ரசூல் முகம்மது இறை தூதர் அதை தவிர்த்து அவருக்கு வேற எந்த உயிரோடு இருப்பாரு என்னைக்குமே சாக மாட்டேன் அந்த மாதிரி குவாலிபிகேஷன் எல்லாம் கிடையாது அவர் ஒரு இறை தூதரை தவிர வேற எதுவும் இல்லை அது கலத் மின் கபுலிஹிர் ருசுல் இவருக்கு முன்பு இவரை போன்று ஏராளமான தூதர்கள் வந்தார்கள் சென்று விட்டார்கள் அப்ப இம்மாத்த அவர் ஒருவேளை மரணித்து விட்டால் அவ் குத்திலன் கலபுத்தும் அல்லது கொல்லப்பட்டு விட்டால் எந்த முகமது உங்களுக்கு கடைசிய தூதர வந்தாரோ அந்த முகமதுக்கு முன்னாடி இது போன்று பல தூதர்கள் வந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் மரணித்து விட்டார்கள் இந்த முகமது உங்களுக்கு தூதராக அனுப்பப்பட்ட இந்த முகமது இறந்து விட்டால் அல்லது கொல்லப்பட்டு விட்டால் பயன் கழிவு அல ஆக்கிபை நீங்கள் எந்த கொள்கையிலிருந்து வந்தீர்களோ அந்த பக்கமே திரும்ப போயிடுவீங்களா அல்ல கேட்கின்றான் பல எபுருவாக செய்யா அப்படி நீங்கள் திரும்பி சென்று விட்டால் உங்க அதனால அல்லாவுக்கு எந்த நட்டமும் இல்ல நீங்கள் அல்லாவுக்கு எந்த தீங்கையும் ஏற்படுத்தி விட முடியாது யார் நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் விஷயத்தில் தான் அல்ல நல்லதை முடிவு செய்வான் நீங்க தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் முகமது மரணித்து விட்டார் மறுபடியும் சொல்றாங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துடைய முப்பதாவது வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள் நீங்கள் மரணிக்கக்கூடியவரே இதெல்லாம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொன்ன செய்திகள் அல்லாஹ் யாரை பார்த்து நீங்களும் மையத்து தான் நீங்களும் மௌத்தாக கூடியவங்க தான் 
அப்படின்னு சொல்றானோ யாரை பார்த்து நீங்க தூதரை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது ஒருவேளை நீங்க இறந்துட்டா அல்லது கொல்லப்பட்டு விட்டால் இந்த கொள்கைக்கு வந்தவர்கள் திரும்ப பழைய நிலைமைக்கே போயிருவாங்களா அப்படி போகிறதால அல்லாஹு ஆகிய எனக்கு எந்த தீங்கையும் அவர்கள் ஏற்படுத்த முடியாது அப்படின்னு அல்லா சொன்ன இந்த வசனங்களை அபுபக்கர் ரவி எல்லாமும் ஓதி காட்டுகிறார்கள் உமர் ரவி எல்லாம் அவர்கள் அமைதி அடைகிறார்கள் சொல்றாங்க ஆயிஷா ரவி எல்லாம் அபுபக்கர் ரவி எல்லாம் அவர்கள் இந்த வசனத்தை ஓதி காட்டிய பிறகு ஓதி காட்டுற வரைக்கும் இப்படி ஒரு வசனம் குரான்ல இருக்குதுங்கிறத நாங்க மறந்தவர்களாக தினமும் ஓதக்கூடிய குரான்ல தான் இது இருக்குது அண்ணலாருடைய பிரிவு மிக சிறந்த ஒரு வாழ்வியல் நெறியை கற்றுக் கொடுத்த ஒரு உன்னத தலைவர் உயர்ந்த மனிதர் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார என்கிற கலக்கம் கவலை எங்களை மறக்கடித்து விட்டது இப்படி ஒரு வசனம் இருக்குதுங்கிறத அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் ஓதி காண்பித்த பிறகுதான் நாங்கள் நினைவு கூறக்கூடியவர்களாக இருந்தோம் எங்களில் அதிகமானவர்கள் அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் இந்த வசனத்தை ஓதி காட்டிய பிறகு அனைவருமே திரும்ப திரும்ப இந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப ஓதி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதன் பிறகு உமர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் அமைதி அடைகிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களை புகாரியில ஆயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது செய்தியில பார்க்கிறோம் எந்த படிப்பினை மனிதன் இழப்பு ஏற்படும் பொழுது தாங்க முடியாத சோகங்கள் துக்கங்கள் ஏற்படும் பொழுது தன்னை மறந்தவனாக எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டிலேயே எதிர்மறையான சித்தனை கொண்டவனாக கூட மாறிவிடக்கூடும் மரணம் நிச்சயம் கருது உமரது எல்லாவுக்கு தெரியாதா இறை தூதராக இருந்தாலும் அவரும் மரணிக்கக்கூடியவர் தான் என்ற கருத்தை உமர் ரவி எல்லாம் அவர்கள் ஏற்காமல் இருந்தார்கள் அது அல்ல பொருள் மிகப்பெரிய இழப்பு மிகப்பெரிய கவலை அது அப்படி அவர்களை நிலை குலை வைத்து விட்டது எல்லோருக்குமே இந்த சூழல் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட நிலை குலைவுகள் ஏற்படும் பொழுது நம்மை நாம் ஆற்றிக் கொள்வதற்கு தேற்றிக் கொள்வதற்கு என்ன வழி குரான் ஹரி மட்டும்தான் எப்படிப்பட்ட குழப்பத்திலே இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சோகத்திலே இருந்தாலும் எத்தனை தளர்வுகளை ஒரு மனிதர் சந்தித்தாலும் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்பதை மறுத்த நிலையிலே இருந்தார்களே அமர் ரதி எல்லாம் இதை விட ஒரு பெரிய தடுமாற்றம் ஒரு பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்க முடியுமா உலக வரலாற்றுல அதை கூட சாந்தப்படுத்துவதற்கு வழி என்ன திருக்குறானுடைய வசனங்கள் அவரை அமைதிப்படுத்தின அல்ல சொல்லிட்டா இன்னக்க மையத்து நீங்களும் மரணிக்கக்கூடியவர்னு சொல்லிட்டா இதுக்கு பிறகு நம்முடைய அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்லை அல்ல சொல்லிவிட்டா முகமது நீங்க இறை தூதராக ஏற்றுக்கொள்ளணுமே தவிர அவர் கடவுள் அந்தத்துக்கு கொண்டு போயிட கூடாதுங்கிறத அல்ல எப்படி எல்லாம் சொல்லுகிறார் அவர் இறந்து போயிட்டா நீங்க வந்த வழிக்கே திரும்ப போயிடுவீங்களா அப்படி போகிறதால அல்லாவாக எனக்கு எந்த நட்டமும் இல்லை அப்படி போறவங்களுக்கு தான் நட்டம் இதையெல்லாம் உணர்ந்தவர்களாக அமைதி அடைந்தார்கள் உமர் ரவி எல்லாம் இருக்கும் அன்பிற்குரியவர்களே இதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை நம்மில் ஏதாவது சிரமம் ஏற்பட்டால் நெருக்கடி ஏற்பட்டால் நமக்குள்ளாக சத்துரவு ஏற்பட்டால் குரான் ஹதீசை கொண்டு தீர்வு காண முயல வேண்டுமே தவிர அதிலேயே நீடித்திருப்பது அதை விட்டு வெளியே வர மறுப்பது என்பது இஸ்லாமிய அடிப்படைக்கு எதிரானது நம்ப வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறதே அந்த விதியை மறுத்தவர்களுடைய கூட்டத்திலே நாம் ஆகிவிடுவோம் இப்படியெல்லாம் நம்மை நாம சுதாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுடைய மரணத்தை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலவரங்கள் நமக்கு பாடம் சொல்லி தருகின்றன அன்பிற்குரியவர்களே ஒருவர் மரணித்து விட்டார் என்று சொன்னால் அவரை குளிப்பாட்ட வேண்டும் கபனிட வேண்டும் அவருக்காக ஜனாதா தொழுகை நடத்த வேண்டும் அவரை நல்ல விதமாக அடக்கம் செய்ய வேண்டும் இதையெல்லாம் மார்க்கம் சொல்லி தருகிறது மார்க்கம் சொல்லி தருகிறது என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை குளிப்பாட்டுவதற்கு மார்க்கம் சொல்லுகிறது எனவே குளிப்பாட்டுகிறோம் ஜனாதா தொழுகை நடத்த மார்க்கம் சொல்லுகிறது எனவே நடத்துகிறோம் கபனிடுவதற்கு மார்க்கம் சொல்லுகிறது எனவே செய்கிறோம் அடக்கம் செய்ய மார்க்கம் சொல்லுகிறது என்பதை உணர்ந்ததோடு மட்டுமல்ல மார்க்கம் சொன்ன காரியங்களை செய்ய வேண்டும் மார்க்கம் சொன்ன முறைப்படி செய்ய வேண்டும் பெருநாள் தொழுகை மார்க்கம் சொன்னது ஆனால் தங்களை சுண்ணத்து வரிச மாத்து என்றும் மதுகபுவாதிகள் என்றும் சொல்லக்கூடியவர்கள் பெருநாள் தொழுகிறார்கள் மார்க்கம் சொல்லி இருக்கிறது என்பதற்காக மார்க்கம் சொன்ன முறைப்படி தொழுகிறார்களா நோன்பு நோக்கிறார்கள் மார்க்கம் சொல்லி இருக்கிறது என்பதற்காக மார்க்கம் சொன்ன சட்டங்களின் அடிப்படையில அந்த நோன்பு அனுஷ்டிக்கப்படுகிறதா அதே போன்றுதான் அன்பிற்குரியவர்களே குளிப்பாட்டுதல் கப்பனிடுதல் போன்ற விஷயங்களிலே மார்க்க வரம்பை மீறி மார்க்கத்தில் இல்லாத மார்க்கம் சொல்லாத ஏராளமான விஷயங்கள் அங்கே நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் குளிப்பாட்டுவதற்கு ஆட்களை தேட வேண்டும் அவர் மிகப்பெரிய அப்படியே பிஸியஸ்ட் ஷெடியூல் இருக்கிற மாதிரி அவரை பிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டம் சின்ன குழந்தைனா அதுக்கு ஒரு ரேட்டு பெரியவங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரேட்டு கிட்ட இருந்தா அதுக்கு ஒரு ரேட்டு ரொம்ப தொலைவில் அந்த மையத்து இருந்தா அதுக்கு ஒரு கிரயம் அல்லாஹ காப்பாற்ற வேண்டும் அன்று கூறியவர்களே இந்த ஏகத்துவ புரட்சி ஏற்பட்ட பிறகு இது போன்ற அட்டூழியங்கள் ஓரளவு குறைந்திருக்கின்றன 
அதில் ஒன்றுமே இல்லை அதற்கென்று பெரிய சடங்கு சம்பிரதாயங்களை மார்க்கம் சொல்லித்தரவில்லை இறந்த உடலை தூய்மைப்படுத்தி கவனித்து அடக்கம் செய்ய வேண்டும் இவ்வளவுதான் மார்க்கம் அது ஏதோ தனி கலை என்பது போன்று அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஏதோ மூணு வருஷம் கோர்ஸ் வச்சிருக்கிற மாதிரி அதில் டிப்ளமோவோ சர்டிபிகேட்டோ டிகிரியோ வாங்குற மாதிரி அவங்க பண்ற அளப்பறை அல்லாஹு அக்பர் பெருமானா சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்களுடைய உடல் குளிப்பாட்டப்பட்டது எப்படி சொல்றாங்க மற்றவர்கள் மாதிரி ஆடையெல்லாம் உயர்த்தி அப்படிலாம் இல்லாம அப்படியே ஆடையோட அவர்களை குளிப்பாட்டினோம் இதுதான் ரசூல்லாவுடைய உடல் குளிப்பாட்டப்பட்டது சம்பந்தமா அதீசில் வரக்கூடிய செய்தி வேற ஒண்ணுமே இல்லை அபுதாவில் இடம் பெறக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது அதிசில பார்க்கிறோம் மற்றவங்களை மாதிரி இல்லாம ஆடைகளை எல்லாம் உயர்த்தியோ அல்லது அகற்றியோ இல்லாமல் அப்படியே ஆடையோடு ரசூல்லாவை குளிப்பாட்டிட்டோம் இவ்வளவுதான் வேலை அவருக்கு ரெண்டு அசிஸ்டன்ட் வலதுபுறத்துல ஒருத்தர் இடதுபுறத்துல ஒருத்தர் இதை எடு அதை கொடுங்க அப்படி இப்படி அல்லாஹ் நான் சொன்னதெல்லாம் வாங்கி வச்சீங்களா அந்த வீட்டு ஏற்கனவே ஒரு உயிரை பிரிந்து இழந்து மிகப்பெரிய சோகத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்பம் அங்கே இவருடைய கெத்தையெல்லாம் காட்டக்கூடிய அட்டுடியம் அன்பிற்குரியவர்களே உடலை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அவ்வளவுதான் அல்லாவுடைய தூத்தர் சொன்ன எளிமையான வழிகாட்டுதல் என்ன ஒலுவுடைய உறுப்புகளில் இருந்து ஆரம்பிங்க வலதுபுறத்தை முற்படுத்துங்க மற்றபடி அதற்கென்று பெரிய சடங்கு சம்பிரதாயங்களோ அதற்கென்று குசூல்களோ ஒண்ணுமே கிடையாது இப்படித்தான் மிக எளிமையான முறையில அல்லாவுடைய தூதருடைய உடல் குளிப்பாட்டப்பட்டது அப்படிங்கறத ஹதீசில பார்க்கிறோம் அதே போன்று கப்பனிடக்கூடிய விதத்தில சிலரை பார்க்கும் பொழுது தலைப்பாக எல்லாம் கட்டி இருக்கும் மையத்துக்கு என்னங்க அவர் ஊர்ல மிகப்பெரிய ஆலிம்சா நாற்பது வருஷமா எங்க ஊர்ல மோது ஓதிட்டு இருந்தாரு அதுக்காக அவரை கண்ணி மோருதுக்கு இஸ்லாத்துல சம்பந்தம் இல்ல அல்லது எங்க ஊர்ல முப்பது வருஷமா பேச்சு மாமா இருந்தார் அறுபது வருஷமா மதரசாவில் உஸ்தாதாக இருந்தார் நாற்பது வருஷமா காஞ்சி மாவட்ட டவுன் காஞ்சியாக இருந்தார் எதுவாவது இருக்கட்டும் அவருடைய செயல் நல்லதாக இருந்தால் அல்ல அடுத்த அவருக்கு கூலி கிடைக்கும் கப்பலில கூட அவங்களுடைய கெத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க தலைப்பாக எல்லாம் அணிந்து சங்கை செய்கிறார்களாம் ஹதீசில வருகிறது புகாரில பார்க்கிறோம் இன்னும் பல நூல்களில பார்க்கிறோம் பெருமானா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு நாங்கள் கவனிட்டோம் மூன்று ஆடைகளை கொண்டு மூணு துணியை கொண்டு வெண்மை நிற ஆடையை கொண்டு கையை கவனிட்டோம் அதுல சட்டையோ தலைப்பாகையோ எதுவும் இடம்பெறவில்லை மூணு துண்டு துணி இருந்துச்சு அதை கொண்டு நாங்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு கவனிட்டோம் அப்படி தலைப்பாகை கட்டுவது மார்க்கம் என்று இருந்தால் நபியை விட அதற்கு தகுதியானவர்கள் உலகத்தில் யார் இருக்க முடியும் இமாம் என்று சொல்லி ஆலிம்சா என்று சொல்லி மௌலுது ஓதிய லெப்பை என்று சொல்லி தங்கைப்படுத்துகிறோம் கண்ணியத்திற்கு வழிவகுக்கிறோம் என்பது தலைப்பாகையின் காரணமாக இருந்தால் இவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய இமாம் மிகப்பெரிய ஆலிம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலை செல்லம் அது மார்க்கமாக இருந்தால் எனக்கு யார் கவன் எடுக்கிறார்களோ அவர்கள் என்னை இப்படி இப்படி எல்லாம் கவன் எடுத்தும் என்னை இப்படி இப்படி எல்லாம் குளிப்பாட்டணும் சொல்லி இருப்பாங்கல்ல ஒமாக்கான ரப்புக்க நசியா அல்ல எதையும் மறக்கக்கூடியவன் இல்லை என்று குரான் சொல்லுகிறது இதுவெல்லாம் மார்க்கமாக இருந்தால் அல்ல ஒருபோதும் மறந்திருக்க மாட்டான் தன்னுடைய தூதர் மூலமாக கற்றுக் கொடுத்திருப்பான் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை ஏன் தேவையில்லை இது போன்ற தவறுகளை எல்லாம் எங்கு பார்த்தாலும் நாம் சுட்டி காட்ட வேண்டும் ஏங்க இதெல்லாம் மார்க்கத்துல இல்ல இப்ப எப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் ஏதாவது தவறை சுட்டி காட்டினால் நம்மை வித்தியாசமாக பார்ப்பார்களோ நமக்கு என்ன சொன்னார்கள் உங்களுக்கு மத்தியில தீமை நடைபெறுவதை நீங்கள் கண்டால் கையினால் தடுக்கவும் அதுக்கு சக்தி இல்லை என்று சொன்னால் நாவினால் கூறியாவது தடுக்க வேண்டும் பேசினால் பிரச்சனை வருதா குறைந்தபட்சம் மனதால் வெறுத்து ஒதுக்க வேண்டும் இதை சொல்ல முடியாதா நம்மால மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்றால் எங்க இதெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் கற்று தராதது எளிமையா செய்யுங்க குளிப்பாட்டி விட்டு அந்த உடல் மீது சந்தனத்தை கொட்டிவிட்டு களிமா எழுதுகிறார்களாம் களிமாவோடு மரணித்தால் சுவனம் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்திருக்கிறாங்களா இறந்த பிறகு உடலிலே ஈர உடலிலே சந்தன தூளை தெளித்து அதன் மீது களிமா எழுதினால் அதை கொண்டு சொர்க்கமா மார்க்கம் சொல்லுகிறது என்று சொல்லுங்கள் எங்கள் கருத்திற்கு நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் அன்பு கூறியவர்களே எளிமையான முறையில் அல்லாவுடைய தூதருடைய உடல் குளிப்பாட்டப்பட்டது எளிமையான முறையில கப்பலிடப்பட்டது இன்னும் பார்க்கின்றோம் ஹதீசில அன்பு கூறியவர்கள் புகாரியில இன்னும் பல நூட்களிலே பார்க்கிறோம் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய ஜனாசா தொழுகை எப்படி நடைபெற்றது உதாரணத்துக்கு சொல்லுவதாக இருந்தால் இவனும் ஆஜ ஆயிரத்தி அறுநூற்று பதினேழாவது செய்தி ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு ஜமாத்தாக ஜனாதா தொழுகை நடைபெறவில்லை நம்மள பலருக்கு இது புதிய செய்தியாக கூட தெரியலாம் 
அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுக் கொடுத்தது இறந்தவருக்காக ஜனாத தொடர்பு எப்படி நடத்தணும் இமாம் எங்கு நிற்க வேண்டும் ஆண்மையத்தாக இருந்தால் எங்கு நிற்க வேண்டும் இப்படிலாம் சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க ஆனால் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசலம் அவர்களுடைய உடலுக்கு தொடப்பட்ட ஜனாதா தொழுகையை பொறுத்தவரை ஜமாத்தாக நடைபெறவில்லை கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் வருகிறார்கள் அவர்களுடைய உடலுக்கு முன்பாக தனித்தனியாக தொழுது விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் இது ஏன் என்று காரணம் சொல்லப்படவில்லை அல்லாவுடைய தூதருடைய மறைவுக்கு பிறகு நடந்த நிகழ்வாக இருப்பதால் இது மார்க்கமெல்லாம் இல்லை இப்படி யோசித்திருக்கலாம் அல்லாவுடைய தூதருக்கு போய் நாம இமாமா நிக்கிறதா நமக்கு என்ன தகுதி என்று சாபாக்கள் நினைத்திருக்கலாம் காரணம் சொல்லப்படவில்லை நாம இந்த காரணத்தையும் கற்பனை செய்யவும் வேண்டாம் மக்கள் வருகிறார்கள் அவர் அவர் தனித்தனியாக தொழுது விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் இதுதான் அதிதர் உள்ள செய்தி இதுக்கு மேல நம்ம அதை துருவி ஏன் அப்படி செஞ்சாங்க இல்லாத காரணத்தை நாம சொல்ல தயாராகவும் இல்லை பிறகு பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய உடல் நல்ல விதமாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது அடக்கம் செய்யக்கூடிய இடத்துல எத்தனை அளப்பறைகள் யாராவது அந்த கபருக்குள்ள இறங்கி மையத்தை வாங்கி வைக்கணுங்கிற நல்ல நோக்கத்தில் இறங்கினால் அவர்களை மேலே இருக்கக்கூடியவர்கள் படுத்தும் பாடு இருக்கிறது அவ்வாறு ஒருவர் இனி நம்ம இறங்கவே கூடாதுன்னு முடிவு செய்யக்கூடிய அளவு இருக்கு இதுல மார்க்கத்துல இல்ல இதை போய் அங்க போடு இப்படி தள்ளு அன்று புரியவர்களே இது போன்று மார்க்கத்தில் இல்லாத மார்க்கம் சொல்லாத விஷயங்களை எல்லாம் மார்க்கமாக ஆக்கக்கூடிய நிலைகள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அது போன்ற சந்தர்ப்பங்களிலே துணிச்சலாக சொல்லணும் எங்க இறங்கி இருக்கிறாங்கல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் செய்ய பார்த்துருவார் விடுங்க ஆளுதான் பேச வேண்டாம் இப்படி எல்லாம் நாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் குரல் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு நேரம் இல்லை ஒரு நேரம் இந்த விதாத்துகளுக்கு மூடு விழா நடத்தப்படும் இன்ஷா அல்ல அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே பெருமானார் செலவாக அழைகிற செல்லும் அவர்களுடைய உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படுகிறது மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி மிகப்பெரிய ஆன்மீக தலைவர் யுக முடிவு நாள் வரை வரக்கூடிய அனைத்து மனிதர்களுக்கும் மறுமை வெற்றி எது என்பதை சொல்லித்தர வந்த உயர்ந்த வழிகாட்டி மரணித்து விட்டார்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டது இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை இதை புரிந்து கொள்ளாத மக்கள் முஹிபி ரசூல் என்று சொல்லி ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது மண்ணறையில் வாழும் அவுலியாக்களுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது என்று எவனோ ஒரு மூட கவிஞர் எழுதிய பாடல் வரிகளை வைத்துக் கொண்டு அவுலியாக்களுக்கே மரணம் கிடையாதுன்னா ரசூல் எவ்வளவு பெரிய அவுலியா அவங்க போய் இறந்திருப்பாங்களா இறக்காத ரசூலுல்லாவை ஏங்க குடிப்பாட்டினார்கள் மரணிக்காத ரசூலுல்லாவை ஏன் கவனிட்டார்கள் ஏன் அடக்கம் செய்தார்கள் அறிவை அடகு வைத்தால்தான் இது போன்ற கட்டுக்கதைகளை எல்லாம் நாம் நம்ப முடியும் அன்பிற்குரியவர்களே தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உத்த நபி உத்தம நபியின் இந்த உன்னத வாழ்க்கை மன்னறையிலே சென்று முடிந்துவிட்டது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஜனாதிபதியா இருந்தாங்களே அன்னைக்கு இருந்த வல்லரசுகளில் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார்களே எவ்வளவு சொத்த விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ஒரு கவுன்சிலர் சொன்னாலே பதவிக்கு வந்து மூணே மாதத்துல மிகப்பெரிய லக்ஸரி கார் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கவுன்சிலருக்கே வருமானம் சொன்னா அன்னைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி என்றால் எவ்வளவு சொத்து சேர்த்திருப்பாங்க எவ்வளவு விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அன்பிற்குரியவர்களே ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய சொத்துக்கு யாரும் வாரிசு கிடையாது என்று சொன்னார்கள் அப்படி என்ன சொத்தை தான் விட்டுட்டு போனாங்க ஒரே ஒரு வெள்ளை நிற கோவேறு கழுதை போர்க்களங்களிலே பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான ஆயுதங்கள் ஒரு நிலம் அது உயிரோடு இருக்கும் போதே அந்த நிலத்தை தர்மம்னு வக்கம் செஞ்சிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட நிலம் எந்த தீனாரையோ அதீசில் வருகிறது அண்ணலம் பெருமகனார் ரசூலுல்லா சல்லா அலைத்தலம் அவர்கள் மரணிக்கும் பொழுது அவர்கள் தன்னுடைய சொத்தாக எந்த தீனாரையோ எந்த திருகமையோ அதாவது எந்த தங்க காசையோ எந்த வெள்ளி காசையோ அவர்கள் தன்னுடைய உடைமையாக விட்டு செல்லவில்லை எந்த அடிமையையோ அடிமை பெண்களையோ அவர்கள் தன்னுடைய சொத்தாக விட்டு செல்லவில்லை அவர்கள் விட்டு சென்றதெல்லாம் ஒரு வெள்ளை நிற கோவேறு கழுதை போர்க்களங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள் தர்மமாக வக்து செய்யப்பட்ட ஒரு நிலம் இதுதான் பெருமானார் சொல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் விட்டு செல்ல சொத்து அப்படி என்றால் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையாகட்டும் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த அரசியல் வாழ்க்கையாகட்டும் எந்த அளவிற்கு தூய்மையானதாக உன்னதமானதாக உயர்ந்ததாக உலக மக்கள் அனைவருக்குமே வழிகாட்டக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் விட்டு சென்ற சொத்து நமக்கு பாடம் சொல்லி தருகிறது அன்புக்குரியவர்களே இது அல்லாமல் பெருமானார் சொல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மன வாழ்க்கை தொடர்பாக பல்வேறு வதந்திகள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் விவாதமாக கருத்து யுத்தமாக எடுத்து வைக்கக்கூடிய செய்திகளிலே பிரதானமாக இத்தனை பெண்களை முகமது மணந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் பெண்களை திரும்பக்கூடியவர்களாக பெண்ணாசை கொண்டவராக இருந்திருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லையா பல்வேறு விவாதங்களிலே இந்த கருத்தை வைப்பார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் பதினோரு பேரை மணந்தார்கள் என்பதை ஆதாரமாக நாம் சொல்லுகிறோம் மறுப்பதற்கு இல்லை எதற்காக
زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ زینب بنت جاہش رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ صفیہ رضی اللہ عنہ جویریہ رضی اللہ عنہ میمونہ رضی اللہ عنہ انتو چلی پدین اور پینگل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مننگت انمائی அதனுடைய விவரங்கள்லாம் என்ன அல்லாஹ் வாய்ப்பை கொடுப்பான் என்று சொன்னால் மா நபியின் மன வாழ்க்கையை மாற்றார்கள் குற்றச்சாட்டாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்களோடு ஒப்பிட்டு தனி தலைப்பாக அல்லாஹ் நாடினால் ஏனென்றால் நாம் விளங்க வேண்டியது அவசியம் நாம் சந்திக்கக்கூடிய நம்மோடு பழகக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு இது தொடர்பான சந்தேகங்களை விளக்குவதும் குழப்பம் ஏற்படுவார்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் என்று சொன்னால் அங்கே தெளிவை உண்டாக்குவதும் நம் மீது பொறுப்பாக இருப்பதால் அல்லா நாடினால் வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் தனி தலைப்பாக இன்ஷா அல்லா நாம் அது குறித்த மூணு விவரங்களையும் அறிந்து கொள்வோம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உத்தம நபியின் உண்மை வரலாற்றை நம்மால் இயன்றவரை தொடர் விடுபடாமல் செய்திகளை தொகுத்து குரான் அதிக அடிப்படையில் தந்துவிட்டோம் இது சொல்லப்பட்ட செய்திகளில் ஏதேனும் மாற்று கருத்துகள் திருத்தி கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் இருக்க அவற்றை சுட்டி காட்டுவீர்கள் என்று சொன்னால் அதையும் சரி செய்து கொள்வதற்கும் நாம் தயாராக இருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுடைய வாழ்வியல் நிகழ்வுகள் நமக்கு தரக்கூடிய படிப்பினைகளை முன்வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தொடரை இத்தோடு நிறைவு செய்கிறோம் வாசுரதவா நான் அஹமது இல்லாஹி ரபிலாலமின்